వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి సో టీఎస్ వాళ్ళకి అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా హెల్ప్ అయ్యే వీడియో ఇది సో దీంట్లో నేను ఆర్డర్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏది మీరు ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక టాప్ కాలేజ్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సో ఏ కోర్స్కి ఎలాంటి ఆర్డర్ ఇవ్వాలో నేను చెప్తాను వినండి సో జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇస్తాను దాంతోపాటు సేఫ్టీ అంటే నేను సిఎస్సి ఆర్డర్ ఇస్తాను ఈసీలో కూడా ఆర్డర్ ఆర్డర్ అనేది ఇస్తాను ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నేను సిఎస్సిలో ఆర్డర్ ఇస్తాను ఫస్ట్ వినండి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా సిఎస్సికి ఇవ్వండి ఓకే సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ దీన్ని చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ఉంది సరే సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సో దీనికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి దాని తర్వాత సిఎస్ఎంకి ఇవ్వండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ సిఎస్ఎం అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ సో దీంట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ బేసిక్స్ నేర్పిస్తారు దాంతోపాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ మిషన్ లర్నింగ్ రెండు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు సో సిఎస్ఎం తర్వాత చాలామంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే ఏ తీసుకోవాలి అనే ఒక పాయింట్ అడుగుతారు సో సిఏడి అని మన దగ్గర లేదు క్యాడ్ అని సో క్యాడ్ కోర్సు ఏపీలో ఉంది దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ సంబంధించిన సో ఆ కోర్స్ ఆ కోర్స్ కూడా చాలా బాగుంది సో మనకి టీఎస్లో మాత్రం ఇంకా లేదు ఆ కోర్సు సో దీంట్లో చూస్తే మాత్రం ఇంకా చూడండి కదా మనకి సిఎస్ఎం సిఎస్ఎం ఉంది దీని తర్వాత ఈ కోర్స్ టఫ్ఫా అని అడిగితే మాత్రం సో సి అంత ఇంచుమించే ఉంటాయి సో సిఎస్సిలో అన్నీ ఉంటాయి మిషన్ లర్నింగ్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ అన్నీ కలిపి సిఎస్సిలో ఉంటాయి స్పెషలైజేషన్లో వాటి కోసం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు ఓకే సో సిఎస్సి ఫస్ట్ దాని తర్వాత సిఎస్ఎంకి వెళ్ళండి దాని తర్వాత ఇక్కడ సిఐసి ఉంది చూసారా సిఐసి అంటే సిఎస్సిలోని ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆన్ థింగ్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఈ కోర్స్ అనేది సిబిఐటిలో ఉంది అండ్ ఇంక వేరే ఒక కాలేజ్లో ఉంది తప్పించి ఇంక వేరే కాలేజ్ ఎక్కడ లేదు మన టీఎస్లో ఓకే సో సిఐసి సో కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ తెలంగాణ ఎక్కడ ఉండొచ్చు కానీ ఇది తక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంది కానీ కోర్స్ మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండం కోర్స్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ సిఐసి వస్తే మాత్రం ఇచ్చి పెట్టుకోకండి మంచిది సిఎస్ తర్వాత సిఐసికి ఇవ్వండి అదే వాల్యూ ఓకే దాని తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్స్ ఇంచుమించు ఉంటాయి ఏది సి సిఎస్డి అండ్ సిఎస్ సి అండ్ సిఎస్ఐ సిఎస్ఐ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రెండు కలిపింది అంటే సిఎస్సి ఉంది కదా ఆ సిఎస్సిని ఐటీ ఐ రెండు కలిపిందే సిఎస్ఐ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సిఎస్సి సిఎస్డి సిఎస్ఐ ఈ మూడు ఒకే లైన్లో ఉంటాయి ఇది మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్ తీసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ సిఎస్సి నెక్స్ట్ సిఎస్ఎం సిఎస్ఐ దాని తర్వాత సిఎస్సి సిఎస్డి సిఎస్ఐ ఈ మూడు ఒకే లైన్లో ఉంటే ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము టఫ్ చేయలేము మాకు సింపుల్ కావాలి అనుకుంటే సిఎస్ఐకి వెళ్ళండి సో నేను హెతికల్ హ్యాకర్ని అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం సిఎస్సి అవ్వండి సో హెతికల్ హ్యాకర్కి ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ బేస్ మీద ఉంటుంది సో ఓకే డేటా సైన్స్ కూడా మంచి ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది డేటా సైన్స్ డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఏఐకి లైఫ్ ఉంది కాబట్టి డేటా సైన్స్ కూడా అనే లైఫ్ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత డేటా సైన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డేటా సైన్స్కి వెళ్ళండి ఓకే మీకు ఆర్డర్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇలా మీరు ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏఐఎంకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఏఐఎం అండ్ సిఎస్బి సిఎస్బి అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎవరికైతే నేను ఈజీగా నాకు ఎడ్యుకేషన్ అవ్వాలి సాఫ్ట్వేర్ రావాలి అనుకుంటే మాత్రం సిఎస్బి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ నేర్పిస్తారు సో ఇది ఈజీ కోర్స్ మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది వేరే కోర్స్తో కంపేరిజన్ చేస్తే ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కంపేర్ చేస్తే సిఎస్బి ఈజీగా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత ఏఐఎం కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది ఏఐఎం తీసుకోండి దాని తర్వాత ఏఐడి దాని తర్వాత ఏఐ సో ఇవి మీరు తీసుకోవాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ బ్రాంచ్ పక్కాగా కావాలి అనుకుంటే లేదు నాకు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ పర్లేదు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కావాలి నాకు కోర్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం సిఎస్సి సిఎస్ఎం నెక్స్ట్ సిఐసి సిఎస్ సి సిఎస్డి నెక్స్ట్ సిఎస్ఐ తర్వాత సిఎస్బి వెళ్ళకూడదు ఏఎం వెళ్ళకూడదు ఏఐడికి వెళ్ళకుండా మీరు ఇటు రండి
దీని తర్వాత మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఈసీఈకి ఇవ్వండి ట్రెడిషన్ కోర్సుకి ఇవ్వండి మీరు సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం దాని తర్వాత వన్ ఇయర్ చదివి కోడింగ్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సంపాదించుకోవచ్చు దాని తర్వాత మీకు ఆప్షనల్ అనుకుంటే ఈసీఐ ఈఐ పెట్టుకోండి ఈసీఐ చూడండి ఈసీఐ నెక్స్ట్ ఈఐ లేదు అనుకుంటే ఇంకొక ఐడియా కూడా ఉంది మీరు పైకి వచ్చేసరికి కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇవి చూడండి దీంట్లో మెయిన్గా సిఎస్ఎన్ నెట్వర్కింగ్ సిఎస్ఓ సిఎస్ఓకి దాని తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇది ఇంటర్నెట్ ఆన్ థింగ్స్ మీద సో కోర్స్ మంచిది ఇది సిఎస్ఓ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో ఐఓటి సో ఇంటర్నెట్ ఆన్ థింగ్స్ దాని తర్వాత సిఎస్ఎన్కి ఇవ్వండి నెట్వర్కింగ్ బేస్ మీద సో దాని తర్వాత సిఎస్టీకి ఇవ్వండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాని తర్వాత మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డిజైన్స్ మీద వెళ్ళండి కంప్యూటర్ సైన్స్ డిజైన్స్ మీద వెళ్ళండి దాని తర్వాత CSW, CSW, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఈ కోర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సో దాని తర్వాత మీరు అండ్ చూడండి ఇక్కడ మీకు సిఎంఈ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి ఇంజనీరింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సో నేను ఐఎన్ఎఫ్ ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఐఎన్ఎఫ్ అనేది మీరు సిఎస్సి తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే స్పెషలైజేషన్ తోత పెట్టుకోవచ్చు ఐఎన్ఎఫ్ కోసం నేను స్పెషల్ చెప్పనసలేదు ఐఎన్ఎఫ్ అనేది కోర్సు తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈజీగా అయిపోతుంది కాబట్టి చాలామంది కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కాబట్టి ఆర్డర్ అనేది మీ ఇష్టం ఇచ్చి పెట్టేస్తాను ఐఎన్ఎఫ్ మాత్రంకి సిఎస్సి తర్వాత పెట్టుకోండి లేదా సిఎస్ స్పెషలైజేషన్స్ పెట్టుకోండి లేదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూసారా ఇప్పుడు ఐఎన్ఎఫ్ పెట్టుకోండి ఐఎన్ఎఫ్ కానీ లేకపోతే ఐటీ పెట్టుకోండి ఓకే సో ఐటీఈ అంటే ఐఎన్ఎఫ్ఏ దాన్ దాంతోపాటు అడిషనల్గా ఇంజనీరింగ్ అనేది యాడ్ చేశారు సో అది మైండ్ పెట్టుకోండి దీని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే అగైన్ దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఏది ఈటీఎం ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలిమెటిక్ సో దీనికి ఇవ్వండి దీనికి ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏదైనా కోర్సెస్ మీకు ఉంటే దానికి వెళ్ళండి స్టూడెంట్స్ సో ఇది ఆర్డర్ అనేది సో ఈ ఆర్డర్ అనేది నేను నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను సో మీరు మీ వెల్ విషస్తో మాట్లాడి రైట్ డెసిషన్ తీసుకోండి సో కోర్సెస్ కొత్త కోర్సెస్ అనేవి టాప్ కాలేజ్ సాధించడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే టాప్ కాలేజ్ మీకు సాధిస్తే మీకు అక్కడ క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి మీకు జాబ్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి సో మీకు సిఎస్సి రానంత మాత్రం మీరు సివిల్స్కి మెక్కి వెళ్ళి అంటే మీకు ఇష్టం ఉంటే వెళ్ళొచ్చు సో ఇష్టం లేకుండా నేను సివిల్స్ మెక్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే మాత్రం దానికన్నా ఈ కొత్త కోర్సెస్ ట్రై చేసుకోండి అదే ఫీల్డ్లో ఉంటారు దాని తర్వాత మీకు కావాలంటే మీరు ఇంకా ఇంకా మీరు మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకుని సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సంపాదించుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు ఎంతో హెల్ప్ అనుకున్నాను స్టూడెంట్స్ సో కెరియర్ గైడెన్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ యొక్క వీడియో లైక్ చేయండి ఎవరికైతే వీడియో అవసరం ఉందో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయ